क्वेश्चन इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी टू दी होल पावर नाइन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म लेट्स ए सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी टू दी पावर नाइन राइट दिस इज क्वेश्चन सो इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन सो वी कैन राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री फाइव थ्री जै फिफ्टीन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर फाइव फोर जै ट्वेंटी टू दी पावर नाइन इज इक्वल टू नाउ यू कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर रूट ऑफ फाइव सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ फाइव कॉमन इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर रूट फाइव कॉमन देन वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ फाइव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू दी पावर नाइन राइट Now square root of five, square root of five, it will become cancel. So left term that is square root of three plus one divided by this is square root of four. So square root of four we can write two. So here two to the whole power nine. Now we got here of one term that is square root of three plus one divided by two to the power nine. so we can consider if we are finding the value of this term then we can say this is the value of this term so let's consider this term square root of 3 plus 1 divided by 2 is equal to x this is equation number 1 right so we can write this if we are doing here cross multiplication then uh we will get here 2x is equal to square root of 3 plus 1 right now 2x is equal to square root of 3 plus 1 so uh, we can take here both side square so taking square both sides uh or you can first some do change here 2x minus 1 is equal to square root of 3 right now we can take a square both sides because we have to remove this square root so taking square both sides we will get here 2x minus 1 whole square is equal to square root of 3 whole square now square is cancel from square root and here this is a minus b square so a minus b square we can write a minus b whole square is equal to A square plus b square minus two times a b. Now a is two x and b is one. So a square that is two x square, two x square minus two times two x times one two a b right plus b square b is one square is equal to square is cancelled from square root left term that is three. So two two is a four. X square minus two to the four x plus one is equal to three. So we can write this four x square is equal to three, right? Three plus four x minus one. Three plus four x minus one. So four x square is equal to. Three plus four x minus one. So three minus one is two. Four x plus two, right? So we can write this. Four x plus two. Four x square is equal to four x plus two. So this four x square we can write two times two x square. So two two is a four x square, right? Is equal to. Here we can take common two. So we are taking common two. So left term that is two x plus one, right? Now you can see this is two and this is two. So we can cancel these two. So 
टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन दिस इज यू कैन सी दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू सो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स वी विल गेट टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर राइट नाउ टू स्क्वायर इट विल बिकम टू स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड हेयर स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू नाउ दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर दैट इज टू एक्स स्क्वायर सो टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू टाइम्स ए इज टू एक्स टाइम्स बी इज वन प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस टू टू जै फोर एक्स पावर फोर टू टू जै फोर फोर एक्स पावर फोर इज इक्वल टू ना हेयर टू टू जै फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जै फोर एक्स प्लस वन ना फोर एक्स स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन फोर एक्स पावर फोर इज इक्वल टू दिस इज फोर एक्स स्क्वायर सो वी कैन राइट टू टाइम्स टू एक्स स्क्वायर दैट इज टू टू जै फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन दिस इज यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ हेयर वन थिंग दैट इज वैल्यू ऑफ टू एक्स स्क्वायर यू कैन चेक इन इक्वेशन नंबर टू टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री सो सब्सटीट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री देन वी विल गेट फोर एक्स पावर फोर is equal to टू times. Now टू x square is टू x plus वन टू x plus वन plus फोर x plus वन Right? You can write here from equation टू Now फोर x power फोर is equal to टू टू जै फोर एक्स प्लस टू प्लस फोर एक्स प्लस वन right so we can write this 4x power 4 is equal to now 4x plus 4x that is 8x plus 2 plus 1 is 3 right now we can take square both side here also so taking square both sides we will get you can write this we will get now 4x power 4 so 4x power 4 whole square is equal to 8x plus 3 whole square right now 4x power 4 when we are uh, doing square here then we will get 4 square of 4 that is 4 square times x power 4 time 4 power 2 so 4 to the 8 so it will become x power 8 is equal to a plus b whole square so a square plus b square plus 2ab so a square that is 8x whole square a square plus 2 times ab a is 8x 2 times a times b plus b square that is 3 square is equal to 4x square is 4 square is 16 uh, 16 uh, x power 8 right is equal to Eight uh, eight square that is sixty four. Eight eight just sixty four x square plus uh, eight two just sixteen three just forty eight. Forty eight x plus square three square that is nine. Right now sixty four x square plus forty eight x plus nine. So we can do here one thing. This sixty four x square we can convert into 2x square factor form so 16x power 8 is equal to 32 to the 64 right 32 times 2x square 
why we are doing this because we have the value of 2x square already we have this value so that's why we are doing this one so 632 into 2x uh, square plus 48x plus 9 32 times 2x square plus 48x plus 9 so we know that 32 times 2x square value of 2x square is 2x plus 1 from equation 2 right 2x plus 1 plus 48x plus 9 now or you can say here 2x square is equal to 2x plus 1 from equation 2 so here we will get is equal to now 32 times 2x 2 to the 4 and 3 to the 6 so 64x plus 32 plus 48x plus 9 so we can write this 16x power 8 is equal to now when we are adding this term 64x and 48x so 8 plus 4 12 and here 6 plus, uh, 6 plus 4 10 that is 10 plus 1 11 112 x plus 32 plus 9 so it will become 41 right so 112 x plus 41 now we can multiply both sides because we have to find out the value of uh, 16 x power 9 so here we can multiply both sides by x multiply both sides by x then we will get x times 16 x power 8 is equal to 112 x plus 41 multiply with x so 16 x power 8 times x power is 1 here so 8 plus 1 that is 9 so 16 x power 9 is equal to now 16 x power 9 and in rhs 112 x square so 112 x square plus 41 x 41 x right now is equal to 112 x square again we have to factorize this in the form of uh, 2 x square so 56 into 2 x square 56 to the 112 so 56 into 2 x square plus 41 x right is equal to 56 times 2 x square now 56 2 x square so value of 2 x square is 2 x square is equal to 2 x plus 1 from equation 2 so 2 x square is 56 times 2 x plus 1 plus 41 x right now is equal to now 56 to the so again we uh, got same value that is 112 x plus 56 times 1 56 plus 41 x right now is equal to when we are adding this term 112 x plus 41 x so 2 plus 1 is 3 and here 11 plus 4 that is 15 so 153 x plus 56 this is equation number 4 you can see this is equation number 4 16 x power 9 right now we can do here one thing that is value of x we already considered that value of x but x is equal to square root of 3 plus 1 divided by 2 this is the value of x right so we can substitute this value of x in equation 4 so 16 x power 9 so value of x is square root of 3 plus 1 divided by 2 to the whole power 9 is equal to 153 153x x is square root of 3 plus 1 divided by 2 right plus 56 now we got this equation and now we have to simplify this equation so 16 times square root of 3 plus 1 divided by 2 to the power 9 is equal to now we have to multiply this 153 with this term so 153 times square root of 3 153 times square root of 3 divided by 2 plus 153 uh, multiply with 1 so 
here it will get we will get here 153 divided by 2 plus 56 right now is equal to we can here write this 153 square root of 3 divided by 2 plus now we are taking here LCM then we will get 2 times 2 is cancelled from 2 so it will become 153 plus now 56 to the 56 to that uh, to the that is 112 right now is equal to we can write this 153 square root of 3 divided by 2 plus now 153 plus 112 when we are adding this term so we will get here 2 plus 3 5 and 5 plus 1 is 6 and 1 plus 1 is 2 so 265 265 divided by 2 is equal to so we can take here common 2 in denominator so 153 square root of 3 plus 265 265 right now is equal to we can write here uh, 153 153 square root of 3 plus 265 divided by 2 times 16 we can write this why because here square root of 3 plus 1 divided by 2 to the power 9 and this 16 here it will uh, comes in denominator so into 16 right now is equal to so we can write this 153 square root of 3 plus 265 divided by 16 to the 32 so we can say value of square root of 3 plus 1 divided by 2 to the power 9 is equal to 153 square root of 3 plus 265 divided by 32 this is the solution thank you